Schönen guten Abend. Es ist wieder Rail Talks Zeit, erste Ausgabe 2022. Herzlich willkommen hier in Berlin. Herzlich willkommen im Stream. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass wir dank gelockerter Corona-Regeln auch hier vor Ort wieder mit richtig vielen Gästen unterwegs sind. Gleichzeitig sind unsere Gedanken bei den Menschen in der Ukraine. Wir haben echt lange überlegt, ob wir das hier heute durchziehen wollen oder ob wir es absagen. Wir haben uns aber entschieden, wir machen das. Und äh, deshalb freue ich mich auch, dass wir heute über Sharing Rail diskutieren. Wir haben wie immer fünf äh, spannende Gäste und ja, moderiert von äh, wie immer Carola wird das bestimmt eine kontroverse Diskussion. Ich hoffe mindestens genauso spannend wie beim letzten Mal. Äh, auch heute haben wir wieder ein Thema, das man privat gut äh, auseinandernehmen kann. Jeder hat so seine eigenen Erfahrungen mit dem Thema Sharing. Und ich meine, morgens äh, kurz auf den Elektroroller springen, zum Bäcker fahren oder freie Plätze in seinem Auto äh, auf einer Online-Plattform anbieten, das kennen wir alle. Wie das Ganze in der Industrie, äh, in der Logistik funktioniert, das ähm, werde ich jetzt am Anfang mal ganz kurz mit äh, Lukas besprechen. Wir haben heute einen äh, Gast für die Keynote dabei. Ich freue mich, dass Lukas als Gründer und Geschäftsführer von Cargo Board heute bei mir ist. Hallo Lukas. Hallo Gerrit, vielen Dank für das kurze Intro, vielen Dank für die Einleitung. Wie du schon gesagt hast, ich bin Lukas, Co-Founder von Cargo Board. Zum Thema Teilen ist ja ein Megatrend und ich denke, dass das die Logistik nachhaltig verändern wird. Danke, dass ich dabei sein kann. Ja, sehr gerne. Super, dass du die Einladung angenommen hast. Erzähl uns doch mal kurz, wer bist du und was hat euch damals angetrieben, CargoBot zu gründen? Ja, also die Story hinter CargoBot ist eigentlich, dass ich damals mal als Vertriebler in einer mittelgroßen Spedition gearbeitet habe. Und da hat man eigentlich schon das, das Problem gesehen, was man lösen muss, das Kundenproblem. Man hat halt tagtäglich Mails beantwortet, man saß die ganze Zeit vom Telefon und man musste auf Fax reagieren. Und dann haben wir als CargoBoard eine Self-Service-Plattform geschaffen, um Transporte zu buchen. Ganz gezielt auf den Fokus Sammelgut. Das sind wahrscheinlich einige Logistiker im Stream, die es schon verstehen, aber Sammelgut ist eigentlich der Versand von einer einzelnen Palette oder von kleineren Teilladungen, was man noch mit anderen Ladungen kombinieren muss, dass es nachhaltig und effizient ist. Ja, damit kann ich äh, auf jeden Fall was anfangen, wenn du sagst, es fliegen ganz viele Faxe, E-Mails kommen durch die Gegend. Ähm, da sind wir, glaube ich, in der Bahnwelt gar nicht so weit von weg, äh, beziehungsweise vielleicht auch noch ein Stück tiefer drin. Was ist eure Mission? Wo wollt ihr hin? Was ist euer Claim? Äh, was versprecht ihr euren Kunden? Ja, also erstmal, wo wir auch jetzt stehen. Wir sind April 2019 gestartet, ähm, machen jetzt einen deutlich siebenstelligen Umsatz jeden Monat über 20.000 Transporte und wir wollen natürlich weiter wachsen. Unsere Mission ist es, ähm, also die, die Speditionen sehr, sehr nutzer zu denken, weil momentan ist es bei traditionellen Speditionen oder Logistik viel so, dass es halt sehr produk produktionsorientiert gedacht wird und das wollen wir einmal umdrehen und unser, unsere Mission oder unser Claim ist, ähm, immer ein herausragendes äh, Nutzererlebnis zu liefern äh, durch einfach einen Tech-Fokus, durch einen Fokus auf unser exklusives Carrier-Netzwerk ähm, und auf einen Fokus auf Erfahrung im Team, im Service, um eine operative Exzellenz anzubieten. Ich glaube, das sind ähm, Faktoren, die gerade im Thema Sharing super wichtig sind. Mit euch wird es also richtig gut und richtig einfach. Ja, so kann man sagen. Ja, wenn, wenn ihr das schafft, ähm, großartig. Ich meine, auf der Schiene, wir ähm, teilen verschiedene Ressourcen ja auch schon lange. Es werden äh, Fahrzeuge vermietet, Güterwagen, Lokomotiven mit ähm, langen Mietdauern, mit einem gewissen Vorlauf, mit langen Verträgen und Übergaben. Das heißt, das Ganze ist jetzt nicht so richtig agil. Ne? Wir verleihen Personal, wir ähm, erbringen Dienstleistungen für andere, aber sobald wir mh, ja, flexibel werden wollen, so, sobald wir schnell werden wollen, stoßen wir entweder an die, an die Grenzen vom Regelwerk, äh, von, den, von den Gesetzen und Regularien oder wir äh, ja, brauchen mehr Transparenz. Ne? Ich muss natürlich das, was ich teile, anbieten, präsentieren. Ähm, da fragt man sich dann immer schon, ja, will ich das eigentlich, dass meine Marktbegleiter wissen, äh, was ich im Angebot habe? Und ja, ich glaube, äh, Transparenz ist genau dieser, dieser Schlüssel äh, für ein erfolgreiches Sharing. Und ähm, ja, das andere ist, dass wir eine Win-Win-Win-Situation brauchen. Ne? Die Teilenden müssen profitieren. Und am Ende, ganz wichtig, muss auch der Kunde profitieren, damit das Ganze fliegen kann. Was sind aus deiner Sicht die, die Herausforderungen? Womit habt ihr euch die letzten Jahre rumgeschlagen und wie habt ihr das dann erfolgreich gemeistert? Ja, ja. Also wir als Carbon nennen uns digitale Spedition. Das heißt, also einerseits haben wir die digitale User Experience, die reicht aber als Spedition noch nicht aus. Irgendwo muss man natürlich die Palette noch von A nach B fahren. Und eigentlich hast du die Lösung gerade schon gesagt, diese Win-Win-Win-Situation ist absolut ausschlaggebend. Also man muss den Spediteur mitnehmen und glücklich machen, er muss Spaß an der Sendung haben, 
äh, der Kunde muss sich abgeholt fühlen und natürlich muss es sich auch irgendwo vor Cargoboard lohnen. Ähm, und das haben wir geschafft, in den Spediteur abgeholt, dass wir sagen, äh, wir, wir nutzen die Ressourcen, die halt noch nicht in der Form ausgelastet sind. Wir stellen dir digitale Services zur Verfügung, um dein operatives Geschäftsmodell effizienter zu machen. Ähm, wir entwickeln unsere Plattform im, im, im Kundennutzen oder sehr, sehr kundenzentriert und am Ende des Tages springt auch was für Cargoboard rum. Ja, das ist natürlich der, äh, der, der Kern am Ende. Ne? Ja. Ähm, die Sendung muss Spaß machen, das merke ich mir. Äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges ähm, Mittel heute, um, um Leute für solche Plattformen, äh, die man ja braucht, und für Sharing-Angebote zu begeistern. Äh, wo geht die Reise hin? Äh, bei, bei Cargoboard, was sind so die nächsten Trends aus deiner Sicht? Ja, also die Reise generell in der Logistikwelt und ähm, auch bei Cargoboard, also wenn man sich so die Megatrends anschaut, dann so jedes zweite Megatrend kann man eigentlich auf die Logistik äh, umwälzen. Das sind so Themen wie Nachhaltigkeit, Transparenz ist unglaublich wichtig, sieht man, wie viel Geld da im Markt ist bei so dem einen oder anderen Startup auch, ähm, weil also Transparenz ist... Äh, also aus unserer Sicht schon fast wichtiger als die tatsächliche Lieferdauer und äh, die Vernetzung oder die Integration. Ich glaube, die Unternehmen, die sich da wirklich sehr integrativ aufstellen mit modernen Schnittstellen, äh, die werden da wirklich von der nächsten Zeit profitieren, weil ähm, am Anfang war es so, ähm, ich beauftrage meine Palette per Mail, äh, kann bis zu mehreren Stunden oder Tagen dauern, dann hat man die Self-Service-Plattform, was mehrere Minuten dauert, ähm, aber wenn man eine direkte Integration hat, sehr modern, dann dauert es keine Sekunde mehr. Ja, das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Daten äh, versuchen wir auch in der Bahn schon zu teilen. Ne? Es gibt seit, seit vielen Jahren Data-Sharing-Projekte, es werden Schnittstellen standardisiert und ähm, hat aber trotzdem auch immer wieder die Diskussion, wollen wir das eigentlich, was darf eigentlich mein Marktbegleiter wissen? Äh, und das ist eher noch restriktiv ähm, auf der Schiene, zumindest aus meiner, aus meiner Wahrnehmung. Ähm, wie siehst du das bei Fahrern? Wir haben jetzt über, über LKWs, über Laderaum gesprochen. Ist das auch eine, eine Möglichkeit, ähm, Fahrer zu teilen? Schließen sie sich zusammen? Gibt es da Freelancer? Wie ist da so dein, dein Eindruck beim, ähm, beim Fahrpersonal? Ja, total spannende Frage. Also, dass man den Fahrer als eine Einheit separiert, das glaube ich im Trucking-Bereich eher weniger, aber ähm, momentan ist es so, dass die Sattelzugmaschine mit dem Trailer eigentlich immer zusammen gesehen wird. Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass man das mal separiert, ähm, diese äh, Fahrer- Zugmaschine-Bindung aufrecht hält und die Zugmaschine ganz isoliert betrachtet. Weil man hat oft ein Thema, wenn der Trailer an der Rampe steht, dann steht der Fahrer davor. Oder auch im kombinierten Verkehr, Vor- und Nachlauf. Der Trailer wird auf Reisen geschickt. Was macht man dann mit der Zugmaschine? Es ist nicht immer so, dass man dann die, also rein technisch würde es funktionieren, dass man die nächste, den nächsten Trailer aufnimmt. Aber Unternehmen denken da noch sehr unternehmensintern und nehmen auch nur ihre Trailer mit. Also ich ich denke schon, dass es da spannende Konzepte geben wird die nächsten Jahre. Also ich, ich höre raus, es gibt noch ein bisschen was zu tun für euch. Ähm, ihr habt noch Betätigungsfelder, ihr könnt noch weiter wachsen. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Lukas ist den ganzen Abend heute noch hier. Das heißt, wer aus dem äh, Publikum Lust hat, sein Konzept mal mit ähm, Cargoboard zu diskutieren oder mit Lukas zu diskutieren, der ist herzlich eingeladen. Ich hoffe dass wir ein bisschen Anreiz geben konnten für die Diskussion, dass Carola jetzt gleich gut übernehmen kann. Ich danke dir und wir übergeben ans Panel. Ja, ich begrüße euch auch noch mal ganz herzlich zu den Rail Talks und zwar euch da am Stream jetzt zu Hause, also an den Rechnern und euch natürlich auch hier bei uns im Raum. Wir werden heute hier vor Ort natürlich noch ein sehr schönen, angenehmen Abend auch nach der Diskussion haben. Also es macht auf jeden Fall Sinn, vielleicht beim nächsten Mal auch in Berlin dabei zu sein. Jetzt wollen wir quasi von der Straße auf die Schiene zurückkommen, wie auch der Name schon sagt, Rail Talks. Und ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit meinen Bahnexperten hier bei mir im Panel, die ich euch jetzt an dieser Stelle gleich mal vorstelle. Aber vorher darf ich euch noch sagen, ihr könnt mitmachen und zwar Fragen stellen hier auf Slido. Da könnt ihr jetzt also die Fragen von Anfang an rein schicken und die werden wir dann zum Ende der Diskussion beantworten. Und ihr habt natürlich hier im Raum auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das könnt ihr dann nachher persönlich machen, wenn wir so eine Dreiviertelstunde hier miteinander gesprochen haben. Also, wen habe ich heute dabei? Wer wird jetzt zum Thema Sharing Rail mit mir diskutieren? Was kann also die Schiene von der Sharing Economy lernen? Das wollen wir heute wissen von Stefan Bull. Stefan Bull ist im BMDV. Das muss man auch erstmal wieder neu lernen. Das ist nämlich das Ministerium für Digitales und Verkehr. Also das 
Verkehrsministerium, so können wir es mal ganz einfach sagen. Dann ist bei mir hier äh, Henrik Eichentopf, er ist Gründer, Geschäftsführer der Modility GmbH und Modility entwickelt seit 2019 ein digitales Vermittlungsportal für den kombinierten Verkehr in Deutschland. Bei mir ist Kerstin Korvers, sie ist Geschäftsführerin der CombiRail Europe BV und wie wir im Vorfeld schon gesprochen haben, also in Rotterdam, in Frankfurt und in Duisburg. Zu Hause. Und bei mir hier in der Runde ist Peter Jakobs, seit über 30 Jahren aktiv im Sektor Schiene. Er ist Leiter Operation, Operations bei der Rhein Cargo AG. Schön, dass Sie da sind. Und hier am Rand die Frau für das Digitale sozusagen in unserer Runde, Vanessa Langhammer, zuständig für die Digitalisierung bei der Rail Cargo Austria AG. Schön, dass Sie alle da sind und dass wir diskutieren wollen. Wir haben es gerade jetzt in der, im Interview schon ein bisschen ähm, gehört, was eigentlich gemacht werden muss, damit man sozusagen in die Sharing Economy kommt, eine Win-Win-Win-Situation erzeugen. Wir werden uns gleich mal unterhalten, ob es die denn im Bahnsektor, im Güterverkehr irgendwo auch schon geben könnte. Aber ähm, Herr Bull, ich möchte mal bei Ihnen anfangen, im Ministerium. Wir haben jetzt zum ersten Mal bei den Rail Talks eben auch einen Vertreter aus dem Ministerium dabei. Das freut uns und ehrt uns natürlich sehr. Es gibt ja einen Masterplan der Regierung, mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Ist denn da in irgendeiner Art und Weise von Sharing Economy schon die Rede? Die ehrliche Antwort und sehr kurze Antwort ist ein Nein, aber natürlich ist es ein Nein, aber. Und es, da ist auch nicht nur ein Masterplan des Ministeriums, sondern, und das ist das Besondere und damit ist es auch der rote Teppich quasi, auch für das Thema, was wir heute Abend diskutieren, der Masterplan ist eigentlich im Dialog damals zwischen dem Ministerium, der Politik und den Vertreterinnen und Vertretern aus dem Schienengüterverkehrssektor, aus der verladenen Wirtschaft, aus der Industrie entwickelt worden. Dort gibt es noch nicht das Wort Sharing Economy drin. Es gibt aber immerhin das Thema Digitalisierung als Zukunftsthema. Und da können wir andocken, weil damals auch vereinbart worden ist, 2017, als der Masterplan veröffentlicht worden ist, dass die Umsetzung dieses Dokuments im Dialog weiter passiert. Und das, was wir heute Abend tun, ist genau das, was auch im Umsetzungsprozess passieren soll, dass man neue Themen in den Umsetzungsprozess reinnimmt. Und die Digitalisierung und Automatisierung ist als Thema schon verankert. Man hat Instrumente, man hat Ziele schon definiert und da passt dieses Thema Sharing Economy wunderbar mit rein. Das können wir ja gleich mal nachfragen bei der Expertin für Digitalisierung. Also Sie betreuen das ja sozusagen in Ihrem Haus und Digitalisierung ist ja nicht gleich Sharing Economy. Also steht denn bei Ihnen im Haus irgendwo die Sharing Economy auf dem Plan? Also ich kann es ein bisschen mehr mit Ja beantworten. Also ich glaube, es ist in der Branche tatsächlich noch schwierig, von Sharing Economy zu sprechen. Ja, also einfach in der gesamten Branchendynamik, das braucht noch ein bisschen Zeit. Digitalisierung ist aus meiner Sicht noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, Digitalisierung macht das möglich. Ja, also ich glaube, erst wenn wir digital verfügbar haben, wo was geht, wer mit wem zusammenarbeiten kann, das kann dann kann ich wirklich den Zugang vereinfachen und, und teilen und miteinander teilen. Und ja, das ist mein Kerngebiet uns anschlussfähig zu machen und gleichzeitig auf der anderen Seite für unsere Kunden, gerade im Logistikbereich, eben schon Services zur Verfügung zu stellen, die einen einfacheren Zugang zum, zum Systemschiene ermöglichen und damit einfach den Model Shift so ein bisschen zu, voranzutreiben. Das ist tatsächlich die Hauptaufgabe, erstmal das eigene Unternehmen zu digitalisieren, oder? Nein, also das funktioniert tatsächlich nicht. Also wenn ich von Digitalisierung spreche, ist das eigene Unternehmen definitiv zu klein. Also dann automatisiere ich vielleicht eigene Prozesse, aber wenn ich anfange zu digitalisieren, ist dieser Kollaborationsaspekt automatisch mit drin, dann habe ich mindestens Partner und Kunden mit drin. Okay, das werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Seit 30 Jahren in der Industrie äh, unterwegs. Wenn ich ähm, an Schiene denke, ganz ehrlich an Schienenverkehr, dann denke ich mir, das ist doch alles schon Sharing oder nicht? Also ich meine, die Schiene wird doch geteilt. Da fährt ja nicht nur einer alleine rum, sondern viele. Das heißt, ist die Sharing Economy nicht schon längst da? In Teilbereichen sicherlich ja wenn man äh, das Thema Nutzung der Infrastruktur sieht. Aber in anderen Bereichen muss ich das Nein vom Kollegen wohl genauso unterstreichen. Ich ähm, will zwei Beispiele nennen. Wir haben vor zwei Jahren mal beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen versucht, ein Projekt, das nannte sich Rail Freight Data Hub, ähm, auf die Gleise sprichwörtlich zu setzen. Das lief auch ganz gut. Wir haben versucht, Use Cases zu kreieren. Wir haben Anwendungsfälle gesucht, also eben, wie es auch teilweise schon angesprochen wurde, was um Triebfahrzeugführer geht, die man gemeinsam nutzen kann, um Lokomotiven. Aber es scheiterte dann hinterher in der Umsetzung im Detail, weil das ist, glaube ich, bei der Eisenbahn noch nicht angekommen wie auf der Straße. Morgens ist man äh, Wettbewerber und nachmittags kooperiert man. Und 
diese Denke ist noch nicht in jedem Kopf drin. Man hat Ängste, Daten preiszugeben, man hat Ängste, Informationen preiszugeben. Als Betrieber kann ich das auf der einen Seite verstehen, weil intelligente Betriebskonzepte auch ein Teil des Geschäftsmodells einer Eisenbahn sind. Und wenn ich die offenlege, über bestimmte Datenbanken und über bestimmte Möglichkeiten teilzuhaben an meinem Geschäft, dann habe ich natürlich auch immer das Risiko oder die Sorge, dass jemand anders an der Stelle ja, mitpartizipiert. Und dieses, diese Balance, die ist noch nicht da. Das ist ja wahrscheinlich der große Knackpunkt. Wir hatten es ja gerade auch im Interview vorher gehört, dass es da um Transparenz geht, dass das eben ein großes Thema ist, gerade bei der Sharing Economy. Und das ist offensichtlich eben auch der große, die große Schwierigkeit. Wie sieht es bei Ihnen im Unternehmen aus? Gibt es da schon Ansätze für also, Sharing? Ich glaube, dass es tatsächlich in der dem Bereich des kombinierten Verkehrs, wo wir unterwegs sind, etwas einfacher ist, weil wir dort eben sehr viele Strukturen haben, die auch sehr offen darlegen. Ja, also viel stärker als jetzt bei sogenannten Gleisanschließerverkehren, da wo der, das EVU wirklich in den Kundenbereich, in die Fabrik hineinfährt oder in den, in den Abbaubetrieb, wenn es um, um Kohle zum Beispiel geht oder andere Stoffe. Wir haben tatsächlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, einfach mal kleine Dinge auszuprobieren. Ja, wir sind immer in der Phase gewesen, dass wir so ein bisschen gewartet haben und das war auch in meinen alten Funktionen, die ich vorher hatte, so ein bisschen gewartet haben, was tut sich denn und wo kann man sich denn vielleicht noch dranhängen, aber am Ende muss man einfach mal Dinge anbieten, wie zum Beispiel zu sagen, da ist jetzt eine Pandemie und jetzt ist es schwierig, den Lokführer von A nach B zu bringen, dann sagen wir doch mal zu allen befreundeten EVUs oder zu allen EVUs, die auf den gleichen Strecken fahren wie wir, ihr könnt auf dem zweiten Führerstand euren Lokführer bei uns mitfahren lassen, weil wir einfach wissen, es ist im Moment gerade schwierig, als die Pandemie ausbrach, sowas zu machen. Oder Themen zu haben und zu sagen, wir haben hier in einem Rangierbahnhof ein großes Problem mit Kapazitäten in der Infrastruktur. Lasst uns gegenseitig beauftragen, damit wir einfach Leerfahrten auch wieder mit Lastfahrten koppeln können, damit wir einfach die Infrastruktur entlasten und damit der ganze Bereich dort einfach flüssiger funktioniert. Und ich glaube, da gibt es noch viele weitere Beispiele, kommen wir vielleicht heute Abend auch noch zu. Aber manchmal muss man Dinge einfach mal ausprobieren und einfach mal eine Verprobung machen. Im Kleinen und dann kommt auch was Größeres. Ja, ich denke, das wird auch gleich noch ein Thema bei uns natürlich sein, dass wir über die Menschen, über das Mindset sprechen, über diejenigen, die es dann wirklich auch tagtäglich machen in ihrer Arbeit, dass die halt eben dann auch in, diese Sharing, in diesen Sharing-Gedanken hineinkommen. Also wir sprechen da ja gerade in der Arbeitswelt natürlich jetzt fast schon manchmal ein bisschen negativ über diese Gig-Economy, wo also jeder kurz mal irgendwo eingesetzt wird. Aber wir haben ja auch Start-up sozusagen mit Modality hier auf unserem Podium und das ist ja tatsächlich eben in einem Bereich dann ganz offensichtlich, der hier von allen beschrieben wird als schwierig und kompliziert, aber was habt ihr euch ausgesucht, also in welches Problem seid ihr genau reingegangen und wie löst ihr es? Ja, also tatsächlich habe ich mich auch hier bei dem Opening Speech, bei den Einleitungen ähm, wiedererkannt. Äh, viele, viele der Themen, die wir auch adressieren als äh, Buchungs- und Vermittlungsportal für den kombinierten Verkehr als Kombination von Straße und Schiene, wo gleich der Hauptlauf auf der Schiene stattfindet. Das heißt, wir wollen das Beste aus beiden Welten kombinieren, nämlich einmal die Flexibilität der Straße, um die erste und letzte Meile zu fahren, mit der Effizienz der Schiene. Das heißt, möglichst die lange Distanz über die Schiene abzubilden. Und insofern ist das Thema Shared Economy Transparenz unser täglich Brot. Denn wir wollen die Kapazitäten auf der Schiene sichtbar und verfügbar machen. Und für denjenigen, der den Transportbedarf hat, der den Container, den Sattelauflieger von A nach B bewegen möchte, einen Zugang zu schaffen, damit er einfach und effizient seine Ladung einbuchen kann. Aber was ist das jetzt für ein Spezialbereich, dass wir das vielleicht verstehen, wenn wir jetzt auf der anderen Seite hören, es gibt noch nicht so viel und es ist alles schwierig, wir müssen da mal drüber reden. Was habt ihr genau adressiert oder welchen Bereich habt ihr genau rausgesucht, der jetzt vielleicht etwas einfacher ist, in diese Sharing Economy zu übertragen oder diese Transparenz hier auch reinzubringen? Wenn wir vom System Schiene sprechen und den Effizienzmaßnahmen, die dort stattfinden, ich denke mal so an die digitale Kupplung, Infrastrukturmaßnahmen etc., dann sprechen wir oftmals von der Effizienzsteigerung innerhalb des Systems. Aber nicht, wie wir mehr Teilnehmer auf das System kriegen. Also sprich, wie kriegt man denjenigen, der interessiert ist, Ladung per Zug zu transportieren, um die Ladung eben zu verlagern von der Straße auf die Schiene? Wie kriegen wir den in dieses System rein? Und genau darüber machen wir uns tagtäglich Gedanken. Wie schaffen wir das, die beiden Parteien, also einmal das Angebot und die Nachfrage zusammenzubringen? 
Aber tatsächlich, wir haben schon häufiger auch hier bei Rail Talks drüber gesprochen, also gerade diese, dieses Problem, das ja auch jetzt das Ministerium angeht, zu sagen, wir wollen mehr Verkehr auf die Schiene bringen, dass da unter Umständen eben auch diejenigen, die auf der Straße unterwegs sind, sagen, für uns ist es so praktisch, auf der Straße zu bleiben. Also hier vielleicht auch denen das anzubieten, die sich das bisher nicht leisten konnten. Also ist das auch ein Ansatz, da neue Kundengruppen wirklich aufzutun, die vielleicht sonst zu klein wären, die dann hier in dieses System mit reinkommen? Ja, absolut. Also erstmal, jeder Verkehrsträger hat seine Daseinsberechtigung, möchte ich immer einmal vorab sagen. Das heißt, wir werden nicht den Lkw eliminieren können. Was wir aber tun können, ist den Unternehmungen, die heute nur die Transportalternative Lkw kennen, denen die Alternative Zug transparent zu machen, zu zeigen, wie sie den Zug nutzen können und denen vor allen Dingen eine schlanke Alternative zu bieten, wie sie das einbuchen können. Denn wir haben hier einen intermodalen Verkehr, das heißt, wir kombinieren mehrere Verkehrsträger miteinander und da fliegt dir manchmal auch die Komplexität im Detail einfach auseinander. Und wir helfen da, die, die Parteien zusammenzuführen und äh, den einfachen Zugang zu bieten. Ja, und das Ministerium unterstützt ja genau auch solche Unternehmen, solche Ideen. Also wenn wir jetzt auch eben Zuschauer äh, vor den Rechnern haben oder auch hier im Raum, die sich überlegen, ich könnte ja auch was in dem Bereich machen, also dann ist es gut möglich, dass man sich ans Ministerium wendet. Genau das sind die Themen, die mehr Transport auf die Schiene bringen, oder? Das definitiv. Ich glaube, der große Vorteil auch, Sie haben erst den Masterplan angesprochen, ist, dass es eigentlich in der, im Dialog das gemeinsame Ziel, wir wollen mehr Güter auf die Schiene, das ist gesetzt. Und wir haben uns sogar im letzten Jahr dann ja auf eine Zahl, eine sehr ambitionierte Zahl, 25 Prozent ähm, geeinigt. Was kann Ministerium machen und was muss aber auch der Schienengüterverkehrssektor machen? Die Modelle, die Konzepte und so weiter. Das kann nicht Ministerium, das muss im Sektor entstehen. Das müssen kluge Köpfe dort entwickeln. Was Ministerium machen kann, sind zwei Dinge, eigentlich drei Dinge. Das eine ist den Dialog herstellen, das zweite ist Impulse setzen, indem wir Steuergelder in die Hand nehmen, natürlich geordnet und nach System und nach klaren Kriterien, um Impulse zu setzen. Im Sinne von, wenn am Anfang bei Tests, bei Piloten noch eine Wirtschaftlichkeitslücke da ist, und das haben wir, dann haben wir ein Innovationsförderprogramm namens Bundesprogramm Zukunft Schienengüterverkehr, sehr technischer Name, wo aber zum Beispiel Modality gefördert worden ist, unterstützt worden ist, um eben halt Tests durchzuführen. Und wenn dort nachgewiesen wurde, es funktioniert, dann haben wir die nächste Hürde, das haben wir gemeinschaftlich identifiziert, nämlich die Markteinführung. Und auch das kann sein, dass es am Anfang noch unwirtschaftlich ist für die First Mover. Dort geben wir auch einen Impuls. Aha, das ist also ein ganz wichtiger Aspekt, dass natürlich diese Disruption, die hier jetzt stattfindet, ist ja nichts anderes. Also diese Veränderung, die jetzt so schmerzhaft ist, dass die dann doch aufgefangen wird, da die Nachteile, die vielleicht die First Mover haben und dass da das Ministerium mit Unterstützung einspringt. Das ist ja ganz interessant. Also wir wollen uns vielleicht mal ein paar Bereiche angucken, in denen diese Sharing Economy noch Sinn machen würde. Also hier sehen wir es, da sind neue Teilnehmer, die auf die Schiene gebracht werden können. Aber machen Sie sich denn Gedanken, wo man vielleicht ansetzen kann, wo es vielleicht ein bisschen ein, ein Problem ist, das man leichter lösen kann? Oder vielleicht nehmen Sie sich auch gleich die ganz schweren Fälle vor. Also wie sieht es in Ihrem Unternehmen aus? Was probieren Sie aus? Experimentieren Sie? Also wir experimentieren auf, auf zwei Ebenen, also sowohl in dem tatsächlichen Eisenbahnfahren, also wie kann man da ein internationales Netzwerk machen. Die Rail Cargo ist eben nicht nur Österreich, auch wenn der Name das sagt, sondern in ganz Europa, in mindestens elf Ländern sind wir mit eigenen Zügen unterwegs. Und das ist eben schon mal ein guter Ansatz zu gucken, wie kriegt man das alles vernetzt mit den Regularien, mit den verschiedenen. Also da, da gibt es immer wieder Datenbrillen, um die Zugvorbereitung zu machen. Also da gibt es viele Experimente. Und dann eben halt auch so ähnlich wie in Richtung Modality die, die Auslastung auf den Zügen zu erhöhen. Ja, also dass man die Effizienz zumindest auf dem, was heute schon im, im Schienengüterverkehr fährt, dort die Effizienz steigert. Und ich glaube, die Kür ist dann anschließend zu sagen, okay, und jetzt optimieren wir das gesamte System. Ja, also wie der Fahrplan gestaltet wird, kann man dann auch noch optimieren. Das ist dann die nächste Stufe. Und wie geht man dann mit dieser Sorge um die Transparenz um? Also eben um die Sorge, dass, dass die Teilnehmer sagen, ich will gar nicht transparent sein. Das ist genau das, was, was ich hier zurückhalten möchte. Also wie kann, man, wie kann man diese Sorge nehmen oder wie kann man da diesen Knoten zerschneiden? Das ist genau ein Punkt, der auch in unserer VDV-Arbeitsgruppe sehr intensiv diskutiert wurde. Wenn wir dann über Datenplattformen reden, ist immer die Frage, wer managt diese Datenplattform? Wer hat Zugriff auf die Daten, wer organisiert die Zugriffe und wer stellt sicher, dass es auch keine missbräuchlichen Zugriffe gibt. Das heißt, jedes Unternehmen müsste dann definieren, welche Daten aus seinem Pool für andere sichtbar sind. Stichwort, ich habe Lokführerpools und will von A nach B fahren. Das 
Thema Sicherheitsmanagementsystem und Voraussetzungen klammere ich jetzt mal aus. Aber rein von der Verfügbarkeit war das auch eine Effizienzsteigerung. Aber das sind einfach Themen, die extrem schwierig zu diskutieren sind, auch mit Partnern auf unterschiedlicher Flughöhe. Ich habe zum Beispiel große Staatsbahnen, ich habe ganz kleine Unternehmen nur mit ein paar Lokführern und die müssen sich alle irgendwie einigen, unter welchen Rahmenbedingungen man auf solche Rail Freight Data Hubs oder auf solche Plattformen zugreifen muss. Und das ist einfach noch eine Aufgabe, die vor uns steht, weil da tun sich die operativ tätigen Moment noch schwer. Aber was, was, was kann man tun? Also das ist ja genau das, worüber wir heute diskutieren wollen. Also wie kann man da vielleicht auch die Köpfe verändern, das Mindset verändern, dass da eben auch klar wird, im ersten Moment ist es vielleicht schmerzhaft, im ersten Moment ist es vielleicht sogar nachteilig, aber wir werden dann irgendwann äh, davon profitieren und die Wirtschaftlichkeit wird steigern. Also, äh, steigen. also wie verändert man äh, dieses, dieses, diese Sicht? Das ist ja... Gerade hier bei uns in Deutschland, wenn ich darüber nachdenke, Datenschutz kann man sich natürlich immer auch schön verstecken und sagen, also bei uns geht das sowieso nicht. Hier ist es Datenschutz groß geschrieben. Wir können nicht einfach unsere Daten rausgeben. Wir sehen ja nun schon, was passiert, wenn wir das an die großen amerikanischen Konzerne alles abfließt in anderen Bereichen. Das wollen wir doch jetzt nicht auch. Also es gibt eine Menge Entschuldigungen, aber wir wollen jetzt natürlich Lösungen, Lösungsansätze finden. Also ich glaube, es hat sehr stark mit dem Mindset auch der handelnden Personen zu tun. Also ich erinnere mich gut an dieses Thema, das ich vorhin beschrieben habe, nämlich gemeinsam sich zu beauftragen, um zu rangieren und die Infrastruktur effizienter zu nutzen. Das war aus einem Schmerz, ist das entstanden. Und ich glaube, diesen Schmerz werden wir in den nächsten Jahren immer stärker spüren. Wir haben eine begrenzt zur Verfügung stehende Infrastruktur in der auf der Schiene, regional und überregional, europaweit. Das haben wir alle ein Problem. Bautätigkeiten, begrenzte äh, Zeitfenster, in denen unsere Kunden aber genau ihre Sendungen befördern wollen. Seien sie jetzt konventionell oder äh, kombiniert. Das tut der Sache gar keinen, macht der Sache gar keinen Unterschied. Und wenn wir es nicht schaffen, uns hier irgendwo zu vernetzen, dann werden wir nicht mehr wachsen können, weil wir am Ende keine Kapazitäten mehr haben. Wir fahren hier zum Teil Züge durch die Gegend. Im kombinierten Verkehr ist das auch so. Das ist deutlich besser geworden, gebe ich gerne zu. Aber wir sind immer noch nicht optimiert mit leeren Stellplätzen. Und wenn wir uns das leisten können und wenn das nur 10 Prozent des Gesamtvolumens ausmachen würde, ja, also vom Schienengüterverkehr, nicht vom Güterkraftverkehr, äh, ausmachen würde, dann wäre das ja schon eine Kapazität, die man in die Eisenbahn hineinschütten könnte, ohne dafür zusätzliche Züge und damit zusätzliche Infrastruktur zu brauchen oder Loks oder Lokomotivführer oder was auch immer. An, ich spreche ungern von Ressourcen, wenn ich über Lokomotivführer äh, spreche. Also eben einfach das, was man an Kapazitäten zur Verfügung stellen kann. Und das ist eigentlich substanziell. Und wenn je mehr Menschen, die in dieser Branche unterwegs sind, diesen Schmerz spüren, und je mehr Menschen merken, wie wichtig das ist, um überhaupt noch den Schienengüterverkehr weiterzuentwickeln, ich glaube, je mehr werden dann auch die Menschen an der Stelle die Zusammenarbeit suchen und sich zusammentun. Natürlich sind das immer ein paar Vorreiter, die da anfangen müssen und die vielleicht auch mal Modelle aufstellen müssen, damit andere sehen, oh, das geht ja, ohne dass es jetzt gleich kippt oder ein Compliance-Thema oder sowas ist. Und dann diese Beispiele werden dann natürlich auch dazu führen, dass anderen das nachahmen. Schmerz, stellen Genau, Applaus kann es auch mal geben. Ich gebe das mal rum, ich gucke mal hier rüber, ob, ob Sie da dazu was gleich erwidern wollen. Äh, ja, der Schmerz, das würde ich genauso auch unterschreiben, aber es gibt natürlich dann auch manchmal andere Lösungen. Wir haben ja, reden ja nicht nur über Sharing, sondern auch über Digitalisierung. Ich glaube, dass gerade der Schmerz beim Thema Triebfahrzeugführer irgendwann auch in Automatisierung führen wird. Wir sind heute eigentlich technisch soweit auch Güterzüge auch Züge ohne Lokführer fahren zu lassen. Und ich glaube, die Pandemie hat es gezeigt, dass wir ich sag mal, von jetzt auf gleich in der Lage waren, über Teams und ähnliche ähm, Möglichkeiten Besprechungen zu organisieren. Wir werden irgendwann den Schmerz haben, dass wir keine Personale mehr haben und irgendwann entweder nicht mehr fahren oder automatisch fahren. Und das sind einfach viele Dinge, die dann irgendwann miteinander verzahnt werden. Und wenn wir solche Systeme haben, haben wir auch wieder ganz andere Anforderungen an das Thema Verknüpfung von Daten. Also da ist, glaube ich, viel Entwicklung noch vor uns. Ja, absolut. Also ich finde es ich schon mal sehr spannend zu sehen, wie vielschichtig die Schiene ist. Also wir sehen wir hier jetzt anhand der Panel-Diskussion, wir waren hier sehr stark hier im Bereich Produktion. Also wie, wie kommen die Waggons von A nach B? Wir sind dann ja eher im Bereich der, der, der Ladungsvermittlung, der Stellplatzvermittlung. Also wie findet Ladung zum Stellplatz oder andersrum? Und ähm, ich finde es auch ganz spannend, äh, wenn man sich andere Zahlen mal vor Augen führt. Wir, wir sprachen gerade vom Model Shift. 
auf 25 Prozent. Europäische Union spricht ja von 30 Prozent. Wir können feststellen wahrscheinlich, dass die meiste Ware, die im Massengut die per schienbar ist, heute schon die Schiene gefunden hat. Das heißt, also wenn wir die Ziele erreichen wollen, müssen wir im kombinierten Verkehr, in der Kombination also von, von Straßenschiene, die dann eher in so einem Linienfahrplanartig unterwegs sind, bis, bis 2030 äh, das Ganze verdoppeln, bis, bis 2050 verdreifachen. Ähm, gut, da müssen wir mal, uns mal Lösungen überlegen. Und äh, da treten wir jetzt aber als, als erste privatwirtschaftlich organisiert. Also wir gehen jetzt mal ins Risiko, auch privatwirtschaftlich. Wir finanzieren das hoch, dank auch natürlich dem BMDV, ähm, ähm, die uns äh, an der Stelle unterstützen, ohne die das jetzt auch nicht möglich wäre. Aber um, um mal genau mal diesen Mindset zu öffnen, mal zu zeigen, guck mal, auch, auch in Zusammenarbeit mit, mit anderen Vertretern, die hier sitzen heute Abend, äh, zu zeigen, dass man durchaus auch sein Netzwerk mal über eine, eine Plattform wie Modality schalten kann und dann äh, nur gewinnen kann und nichts verliert. Aber da würde mich doch tatsächlich mal interessieren, wir sind ja jetzt hier in Berlin in der Start-up-Hauptstadt Deutschlands und äh, da, da, wie sieht es denn aus in Ihrer Branche? Also und das ist auch natürlich die Frage ans Ministerium. Gibt es denn da auch Hackathons in diesem Bereich und eben äh, Accelerators und ähnliches und, und genügend Venture-Kapital möglicherweise auch, um gerade dieses wichtige Thema auch voranzutreiben? Also ich sehe hier so viele junge Leute, die sich äh, die Köpfe heiß äh, diskutieren, wie sie äh, noch schneller die die, die Leben und die Zigaretten nach Hause transportieren lassen können. Aber gibt es denn eben auch in, gleicher, in gleichem Maße junge Leute, die sich Gedanken machen, wie man mehr Güter auf die Schiene bekommt? Gibt es da gibt's diese Bewegung in Ihrer Branche oder weniger? Also ich würde mal sagen, eher weniger. Und ich glaube, es gibt da zwei, drei Gründe dafür. Der rein analytische Grund, die Eisenbahn ist ein Verkehrsträger mit relativ wenig äh, Marktteilnehmern. Also es ist immer sehr typisch, wenn Sie in so Plattformthemen äh, unterwegs sind, je mehr Menge Sie haben und je mehr Marktteilnehmer Sie haben, äh, äh, seien es Käufer oder Verkäufer, desto einfacher lässt sich diese Struktur aufbauen, ja, desto größer können Sie das ausgestalten. Äh, das Zweite ist aber auch, dass die Schiene halt auch an vielen Stellen, ich habe das selbst erlebt, ich habe lange doziert im Bereich Schienengüterverkehr, eine schlechte Lobby hat. Also so einer, der typischerweise aus dem Traktbereich kommt, wenn Sie den dafür gewinnen wollen, als Disponent einfach nur im Schienengüterverkehr zu arbeiten, dann ist das schon eine ziemliche Hürde, ne? weil die Schiene ist irgendwie so, hat die Bremsen im Güterverkehr ja zum Teil noch auf dem Rad, das ist ja wie bei der Kutsche und so. Und ähm, warum, was, was, was machen die da eigentlich? Und das ist alles irgendwie so, ähm, man sieht ja auch, wenn man mal manche Krimis sieht, ne, sehr oft ähm, Aufnahmen in irgendwelchen äh, Containerbahnhöfen, ne, hat immer irgendwie so eine, der, der, die, die, die Logistik auf der Schiene hat manchmal so ein bisschen so, eine, so einen, einen, einen Stempel, der ihr eigentlich gar nicht, der eigentlich gar nicht passt. Ja. Und das versuchen wir ja auch zu ändern und da versuchen wir auch viel Werbung zu machen. Aber so dieses Moderne, diese Aufbruchsstimmung, dieses Start-up-Thema, das, 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 damit kommen wir irgendwie, glaube ich, nicht durch. Muss ich jetzt mal fragen. Also Sie sind ja eine junge Frau und Sie sind Digitalchefin von einem Bahnunternehmen. Sie sind reingestolpert? Also ja, ein Stück weit in die, in die Schiene an sich bin ich so reingestolpert. Also das ist nichts, was ich mir... Genau, <lacht> ist, ist mir mein Weg gelaufen. Nein, ich, ich glaube, wir haben, wir haben zwei Schwierigkeiten. Also der Schmerz, da würde ich fast widersprechen. Ich glaube, den haben wir schon länger <lacht> auf verschiedenen Ebenen. Der wird durch Corona verschärft, das glaube ich auch. Aber ich glaube, es gibt auch tausende von Runden, wo wir uns darüber unterhalten, dass was passieren muss. Also es ist nicht so, dass das neu wäre. Was uns fehlt, ist Mut. Also ich glaube, was uns fehlt, ist, dass das, was Sie gesagt haben, halt mutige Leute, die es einfach mal machen und zeigen, dass es geht, ja, die ein bisschen was riskieren. Was uns, glaube ich, auch fehlt, ist, die Schiene ist relativ komplex in sich vom, vom Modell her, auch von der Historie, von den Regularien her. Ich sage immer so gern, der, der Führerschein geht immer nur bis zur Grenze. Das kann man sich beim LKW nicht vorstellen. Und ich glaube, es gibt viele Leute mit coolen Ideen, ja. Und es gibt Eisenbahner und was es wenig gibt, ist genau dieses geschickt zu kombinieren. Dass nämlich Lösungen dabei rauskommen, die nicht nur die, die Ladung und sozusagen das darüber verkaufen, sondern tatsächlich auch in den Markt reingehen. Also ein toller Ideenwettbewerb für die Schiene. Das sind, gehen wir gleich mal mit ins Ministerium. <lacht> Hier sitzen so viele junge Leute. Ich glaube, da kommen heute Abend schon einige Ideen und garantiert auch an der, am, am, am Rechner.
ich wollte gerade sagen, Sie haben erst gerade gefragt, wo sind denn die coolen Leute, wo sind die Startups, wo ist die Szene? Ehrlicherweise, ist jedenfalls meine Wahrnehmung, sitzen die alle gerade hier im Raum oder sind am Bildschirm? Okay. Ähm, und das ist ehrlicherweise aus Sicht des Ministeriums traurig genug. Nein, das ist toll, wir freuen uns ähm, sehr. Na, ich finde es auch super, dass alle hier sind und alle zuschauen. Ähm, aber eigentlich, wenn ich mir andere Bereiche anschaue, müsste die Szene viel, viel größer sein, viel, viel dynamischer sein. Das hat, glaube ich, und damit habe ich natürlich ein Stück weit auch den Außenblick aus dem Ministerium heraus auf den ganzen Schienengüterverkehrssektor, hat schon was damit zu tun, dass Eisenbahn im Positiven wie im Negativen genauso funktioniert wie vor 100 Jahren. Also mein Standardbeispiel ist immer noch ähm, ähm, im Zusammenhang mit der digitalen automatischen Kupplung. Also ein, ein Zug wird heute noch genauso in Betrieb genommen wie vor 100 Jahren. Da marschiert einer drumherum, guckt sich alle Bremsen an, guckt, ob der Zug äh, vollständig ist und so weiter. Und irgendwann fährt er los und dann kommt er irgendwo an und dann wird es wie vor mehreren Jahrzehnten am Abrollberg, wenn es dann einen gibt, wird er dann auseinandergenommen, wieder zusammenrangiert und so weiter. Das ist super, weil es, wie wir immer so schön sagen, ein eingeschwungenes System ist. Aber es ist auch sehr beharrlich am Ende. Und deswegen glaube ich, je näher man in den, in den Kernbereich von Eisenbahn kommt, umso schwieriger wird es, um neue Systeme zu etablieren. Modility ist, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich das konzentriert sehe, eher am Rand und, schaut, und schafft die Kontakte nach außen. Aber je näher ich in den Kernbereich komme, da wo es auch um Sicherheit geht, wo es um Abläufe geht, um Betriebsabläufe geht, umso schwieriger wird es. Und da können wir als Ministerium einerseits, ich habe es erst schon, erinnern, schon genannt, Impulse geben durch Förderung. Was wir vielleicht auch darüber nachdenken könnten, ist, dass man den ganzen regulatorischen Bereich sich anschaut und Experimentierräume schafft, womit man sofort aber Diskussionen kriegt über Sicherheit etc. Auch aus dem Sektor selbst kommt dann sofort die hebende Hand und sagt, Moment, wir sind der Bereich, der am sichersten unterwegs ist, mit den wenigsten Unfällen und so weiter. Das wollen wir erhalten, aber da könnte man drüber nachdenken wage ich mich mal etwas vor, Experimentierräume schaffen, gleichzeitig wird der Reflex aber auch sein, Daten, Daten teilen, inwiefern man dann aber schon wieder auch in bestimmten Bereichen neue Regulierungen schaffen muss, um diese Ängste zu, zu aufzugreifen, zu sagen, eure Daten sind sicher. Das ist aber kein singuläres Problem vom Schienenbereich, das haben wir überall, Stichwort Datenschutzgesetz und so weiter. Aber wäre das ein, wäre das ein Schritt? Ja, ich möchte vielleicht noch mal einen Aspekt reinbringen, weil ich finde es auch toll, dass viele junge Leute hier sind. Aber wir haben das Problem, dass wir viele junge Leute haben, die aus Startups kommen und wenig junge Leute haben, die sich für das System Schiene in der Form interessieren, als dass sie auch gerne mal im operativen Bereich etwas tun wollen. Das ist das, was die Kollegin eben gesagt hat. Uns fehlt es schlichtweg an Nachwuchs. Und ich kann hier nur appellieren, Leute, kommen zur Eisenbahn, da gibt es tolle Jobs. Und wir brauchen auch entsprechenden Nachwuchs, weil die Ideen, die gestaltet werden, müssen auch umgesetzt werden. Und das ist genau die Kombination. Die brauchen wir an der Stelle. Startups mit Ideen und Menschen, die sich für die Eisenbahn interessieren und die von der Eisenbahn was verstehen, um diese Ideen letztendlich auch mit umzusetzen. Und da sehe ich im Moment ein großes Defizit. Naja, und aber da, wenn ich da ein, einmal einhaken darf, ist, Sie sprechen ja nur gerade diesen, oder wir sprachen hier vom, vom Ökosystem IT-Startups in der Schiene. Und, und das ist ja genau auch eine Idee, die wir einbringen wollen, die, die Schiene IT-mäßig sexy zu machen. Das heißt also nette Oberflächen, die nett in der Bedienung sind, eine, eine, eine moderne UX haben, äh, angelehnt an, an Business-to-Customer-Prozesse, die Sie aus dem privaten Segment kennen. Und auch das führt ja dazu, dass mehr junge Menschen sich dafür begeistern. Denn wenn ich mir vorstelle, per Telex, Fax oder E-Mail meine Transporte einbuchen zu können, das ist auch nicht mehr so richtig am Zahn der Zeit. Ne? Vielleicht ganz interessant, da kommen wir nämlich dann zu dem, was wir vorhin in, der, in dem Vorgespräch hatten. Da ging es ja um die Win-Win-Win-Situation und jetzt bringen wir nochmal die Win-Win-Win-Win, die vierte Win noch mit rein. Und das sind nämlich die Mitarbeiter. Und da hatten wir im Vorfeld äh, drüber gesprochen, Frau Korvas, Sie bilden dann tatsächlich jetzt auch so ein bisschen, also nicht ganz offiziell, also Sie bilden dann doch, aus, doch. nicht für alle anderen, aber für sich. Doch, doch, doch. doch, 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 doch. Also wir bilden immer für die Branche aus, weil Sie können heute keine Mitarbeiter mehr ausbilden, die nicht irgendwann mal irgendwo anders arbeiten. Ne? Also, die begeistert aber, die, oder, oder die kommen ja begeistert. Also wieso sind die begeistert und wir hören jetzt von so vielen, die nicht begeistert sind? Ja, also tatsächlich muss man das von dieser Start-up-Struktur ein bisschen trennen. 
weil das sind betriebliche Menschen, die wirklich draußen rangieren, die Züge fahren. Und ihr, ihr Nutella-Glas oder äh, ihr Päckchen Salz, das kommt mit dem Lkw-Fahrer vielleicht an, in dem Supermarkt, in dem sie einkaufen, äh, der eben nah am Mindestzone fährt und aus Lettland kommt. Und das vergessen immer die Menschen, dass dahinter praktisch arbeitende, hart arbeitende Leute stehen. Und das ist bei der Schienengüterverkehr übrigens genauso, die jetzt aktuell dieses System, so wie es ist, bedienen müssen. Die müssen diesen Ablauf von dem Zug machen. Das sind zwei Kilometer im strömenden Regen, im Schnee, im Eis. Das, äh, die müssen auf die Lok steigen und durch den Schotter warten. Ja? Und die dafür zu begeistern, dafür braucht es eine gewisse Mentalität an Menschen. Und der Migrationshintergrund, das sage ich ganz deutlich, ist in diesen Berufsgruppen hoch. Also wir haben sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und gerade passiert, wenn ich in bestimmte Diskussionsrunden gehe, etwas, was ich mir vor zwei, drei Jahren nicht hätte träumen lassen, nämlich dass mich in so Friday for Future Veranstaltungen junge Schüler ansprechen und sagen, ich möchte aber gern was Praktisches machen. Ich möchte was machen, was, was, was zum Anfassen habe. Ich möchte nicht vom PC sitzen. Ich möchte was lenken, was führen, was, was aufbauen, was umbauen. Ähm, was ich nicht gedacht hätte, dass das nochmal so in die Denke reinkommt. Und diesen Spirit, das dann auch noch mit einem Klima freundlichen Verkehrsregel zu machen, wo ja genau diese Friday-for-Future-Bewegung auch zum Teil hingeht, den müssen wir nutzen ja, und diese Leute interessieren. Klar, da wird nicht jeder Lokführer und auch nicht jeder Wagenmeister werden, der um den Zug geht und ihn kontrolliert, aber da werden auch Disponenten oder Leute, die sich aus dem System heraus dann Modernisierungsansätze überlegen, sich entwickeln und die brauchen wir. Ja. Und die brauchen wir aber, wie Herr Jakobs richtig sagt, auch, die müssen auch das System ein bisschen verstehen, weil man kann keine Prozesse beleuchten und sagen, na, den digitalisiere ich jetzt. Weil im Zweifelsfall haben sie einen ganz schlechten Prozess und dann machen sie einen schlechten digitalisierten Prozess raus. Dann haben sie nichts gekonnt. Ja? Also es muss eine Verständnisstruktur da sein. Wobei man natürlich schon sagen muss, dass also dann digitale Strukturen, also sprich die User Experience, die man hat, wenn die möglichst nah am echten Leben ist, dann kann die tatsächlich jeder mitnehmen. Und wenn das in den Zügen vielleicht auch dann irgendwann mal der Fall ist, dass das Ganze aussieht wie ein, wie ein Handy und, und man das ganz einfach bedienen kann und nicht erst irgendwelche großartigen äh, Computerprogramme lernen muss, aber, aber die haben dicke Handschuhe an. Also nur, nur mal die, in die Realität wieder zurückzugehen. Ne? Also es kann noch so fancy aussehen, aber... Handschuhe, mit denen man Handys bedienen kann. Ich sag's mal, also ja. auf den Fahrrädern. Aus dem Büro kann man sich das, glaube ich, echt schwer vorstellen. Das muss man echt mal gemacht. Ja, und, und es gibt ja auch Ansätze. Also es gibt ja ähm, ähm, digitalisierte Überwachungen mit Kameras, wo die Züge durchfahren und man erkennen kann, welche Schäden an den Wagen sind oder was es für Probleme gibt oder Fehlverladungen. Also es gibt ja Technologien, die sich da in die Richtung entwickeln, aber das wird nicht exzessiv genug äh, weiterentwickelt, weil es an vielen Stellen eben auch Infrastruktureinschränkungen gibt, an den örtlichen Aufbaustellen, bestimmte Einschränkungen von denen, denen die Infrastruktur gehört, dass sie sagen, oh, das ist mir an der Stelle nicht sicher genug oder so. Also dieser große, dieser große Schritt, der, der ist noch nicht da, sage ich jetzt mal. Faktisch ist aber, und wir kommen auf Ihre Frage Personal zurück, faktisch, die Personale wachsen nicht in der Größenordnung nach, wie wir sie bräuchten, wenn wir das System in Zukunft so betreiben wollten, wie es heute ist. Auch wieder Schmerzpunkt. Ne? Also wenn wir nichts tun, wenn wir nicht mehr fahren können. Also, Schlimmsten Fall. Wir hören hier sehr viele Probleme, warum es alles nicht geht. Mich würde nämlich mal interessieren, aus der Diskussion, die wir vorher hatten, also auch ein, ein junger Unternehmer, der sich eine andere Branche vorgenommen hat, ob er auch so oft am Anfang gehört hat, das geht hier bei uns nicht. Wir haben das immer so anders gemacht und wir werden es nie anders machen, weil die Systeme stimmen nicht. Die Sicherheit geht drauf, wenn wir irgendwo anfangen, was zu verändern. Also war, hast du das auch die ganze Zeit gehört? Wenn man digitales Geschäft entwickeln möchte, dann muss man gar nicht so sehr die Produktion verstehen, man muss vielmehr den Kunden verstehen. Man hat ja hier die Experten sitzen, die einem bei diesen Produktionsfragen helfen können, aber viel wichtiger ist es, den Kunden zu verstehen, meiner Meinung nach. Um den Druck aufzubauen, ja. Also sozusagen um den Druck aufzubauen und die richtigen Hebel zu finden, ja. Aber ich sage mal ganz einfach, Track and Tracing, einmal quer durch Europa für den konventionellen Verkehr im Schienenbereich, Dazu muss man schon so ein bisschen wissen, wo kommen die Informationen her und wie oft zerteilt sich der Zug und warum ändert sich die Zugnummer ständig. Sonst kriege ich niemals die Kette hin. Also es ist so ein Ja-Aber-Ding. Also ich glaube, die Perspektive ist wichtig, um von der richtigen Seite drauf zu schauen. Aber wenn ich es wirklich, wirklich skalierbar machen will, brauche ich auch die Insights aus der Branche. Sonst werde ich immer an der Oberfläche bleiben. Und deswegen, das war auch mein Ansatz, ich brauche die Kombination. 
ich brauche schon beides. Das System China hat schon so seine Eigenarten. Ähm, die Straße ist an der Stelle deutlich einfacher. Ähm, ich bin auch dankbar für den Aufschlag vom Kollegen aus dem Ministerium, dass man auch mal das Thema Vorschriften und Rahmenbedingungen verschlankt. Weil das ist etwas, was in den letzten Jahren sich leider in die völlig andere Richtung entwickelt hat. Also es war eben so nett, die Diskussion, ja, Führerschein. Führerschein alleine hilft überhaupt nichts, du brauchst ein Beiblatt. So, und dann fängt das ganze Spiel schon an. Was ist ein Beiblatt? Wie erreiche ich, wie erhalte ich ein Beiblatt? Wer muss dafür die Qualitätsmanagementsysteme hinten her aufbauen? Es ist heute leider nicht mehr möglich, dass ein Lokführer einer Firma A mal soeben den Zug einer Firma B übernimmt. Da hat es früher sogar mal Geschäftsmodelle zu gegeben, dass es Verleihfirmen für Lokomotivführer gab. Das geht heute aus regulatorischen Rahmenbedingungen leider nicht mehr. Und von daher, ich will das hier nicht alles mies reden, nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Ich glaube, wir brauchen die Rahmenbedingungen. Und dazu gehören A, sicherlich neue Ideen, ja, aber dazu gehört auch die Fachkunde der bestehenden Menschen und die müssen wir sauber zusammenbringen. Und das ist etwas, was extrem schwierig ist. Auch weil die Branche nicht sexy ist, weil die Branche teilweise auch nicht die allerbesten Gehälter bezahlt, eben halt Stichwort Wettbewerb. Also da sind viele Dinge, die müssen sich verändern. Und von daher glaube ich schon, dass wir da anfangen können und dass wir auch anfangen müssen, aber so den richtigen Weg Tue, tue ich mich auch schwer, Ihnen so ohne weiteres aufzuzeigen. Aber dann ist es doch gut, dass es Menschen wie uns gibt, die lange in einer Branche sind, die also noch wissen, wie es mal war, bevor es sich verändert hat. Weil sonst sagt man ja, ja immer, heute ist alles schlechter. Aber nein, dann war früher war es dann vielleicht mal an der einen Stelle schlechter, an der anderen Stelle besser. Sie wissen das noch, Sie können das im Grunde genommen dann wieder aufrollen und zurück abwickeln und sagen, lasst uns das doch noch mal so ausprobieren, wie es damals war. Ich meine, da muss ich die Kritik an meinem Berufsstand annehmen. Ja, es gibt eine ganze Menge Leute, die sich dieser Diskussion gar nicht stellen wollen. Das ist einfach so. 30 Jahre bei der Eisenbahn gewesen, wo kommen wir denn dahin, wenn wir was verändern? Den Spruch, den kann ich locker runterbeten. Den höre ich auch an vielen gemacht. Bereichen. Haben wir immer schon so gemacht. Und das ist extrem schwierig. So, aber wir haben auch schon immer so was gemacht. Deshalb machen wir es heute auch wieder so. Und zwar nehmen wir jetzt gleich Fragen rein. Das haben wir nämlich bei allen Rail Talks immer schon so gemacht. Und das werden wir auch nicht ändern. Und wir wollen auch Fragen hier natürlich aus dem Raum mit reinnehmen. Also wenn ihr mitdiskutieren wollt, haben wir das Mikrofon. Und wir machen das Ganze natürlich ganz sexy und modern und digital übers iPad, das heute auch genug ähm, Saft drauf hat. Und ich muss mal gucken... Ich fange einfach mal oben bei den Fragen an äh, und frage, Rail Freight Data Hub, das haben wir jetzt tot? Fragezeichen, das hatten wir vorhin schon besprochen. Wie geht es weiter? Aus meiner Sicht ja, die Entwicklung ist ähm, bei uns im Verband ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen schiefgelaufen, aber hat sich totgelaufen, weil es einfach nicht gelungen ist, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen. Weil wir hatten Waggonvermieter mit drin, wir hatten Eismannverkehrsunternehmen mit drin, wir hatten große Unternehmen mit drin, wir hatten kleine Unternehmen mit drin. Und hier den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, das ist einfach schlichtweg nicht gelungen. So, wie kriegen wir die Sharing Economy mit, den Wettbewerbs, mit der Wettbewerbsregulierung zusammen? Das ist vielleicht gleich mal an den, sozusagen, an die, eine, eine... Wenn ich, wenn ich dafür jetzt eine Antwort innerhalb von äh, zwei Sätzen hätte, ähm, dann hätten wir es. Ja, wir geben es auch mit in Referate und lassen uns das dann bis zum nächsten Mal ausarbeiten. <lacht> Auf die, das ist einer der Kernfragen, die ich erst gerade ähm, äh, versucht habe zu skizzieren, dass es eigentlich eine mehrdimensionale, mehrdimensionale Frage ist, einerseits diese Experimentierräume zu schaffen, also Freiräume zu schaffen und gleichzeitig aber eben halt zu gucken, dass wir da keinen Monopolisten gegebenenfalls die Chance geben, irgendwie etwas zusammenzubringen wie Daten. Ähm, da da gibt es noch keine Lösung, ehrlicherweise. Manchmal hilft es ja auch, ähm, mal bilateral äh, in bestimmten Segmenten abgegrenzt äh, dieses Sharing zu machen, wie wir es auch machen oder wie, wie es auch ähm, die Firma, bei der ich vorher war, der Transfracht gemacht hat. Es, es ist... Manchmal muss man einfach sich öffnen und sagen, jetzt mache ich mal bilaterale Federierung und mache mal kurs Pugging und dann zeige ich mal auf, wie das funktionieren kann, ohne dass man irgendein Compliance-Thema hat, weil man hier ganz normale Wege geht und die ganz normales Geschäftsgebaren enthalten und dann, dann zeigt man darüber halt auch auf, was ist möglich in einem gewissen Rahmen. Ja? Und äh, da müssen wir auch ein bisschen, um mit Frau Langer mehr zu sprechen, wirklich mal mutiger sein. Ja, uns einfach mal tun und klar, nicht, nicht irgendwie auf ein dünnes Eis begeben, aber schon ein bisschen mehr. Und wir hatten nach vorne das ja mehrfach heute Abend, also die Not und den Schmerz und so. Und möglicherweise bleibt da was, so schlimm Corona jetzt auch war, zurück, dass man gesehen hat, es geht doch. Ja. 
wenn es sein muss. Ja. Und warum nicht dann auch, wenn es ein ganz normaler Tag ist? Ja, weitere Fragen. Und ähm, wir haben jetzt noch die Prozesse. Welche Prozesse im Eisenbahnbereich stellen die größten Hindernisse für die Sharing-Industrie dar? Ich glaube, es sind keine Prozesse, es ist eine Einstellungssache. Aha, Einstellungssache. Ja, das ist eher Kultur und Einstellung. Aber das ist ja, wäre ja das, was, was du uns auch sagtest, aus anderen Industrien. Es ist wirklich nur das Mindset. Es sind die Menschen, die sagen, wir haben es immer so gemacht, wir ändern es nicht. Und wir haben das jetzt in den letzten Jahren ja in so vielen Industrien gesehen. Also ich sehe es ja auch bei mir in der Medienbranche, wo man auch vielleicht gesagt hätte, geht nicht, haben wir immer so gemacht. Und es ist dann irgendwann die Not, es ist irgendwann die Disruption einfach da. Naja, es ist ja, ist ja ganz lustig, weil irgendwie die, die, die menschliche Psychologie besagt ja, und das ist ja bewiesenermaßen so, dass der Mensch mehr Angst hat, etwas zu verlieren, was er hat, als neue Chancen einzugehen. So, und, und heute Abend drehte sich auch sehr stark bislang die Diskussion darum, was können wir verlieren, aber nicht, was können wir gewinnen. Ja. So, und ähm, erstmal A, haben wir gesehen, es gibt sich selbst verstärkende Trends. Deswegen vielen Dank nochmal, dass, dass, dass du das angesprochen hast mit den, mit den Fachkräften da draußen, die kuppeln, die machen, die tun. Denn, denn wir, wir stellen Fachkräftemangel fest. Und äh, wenn wir nicht gegensteuern, dann wird sich das verstärken. Und dann kommen wir, dann macht es bald nur noch die IT, weil dann ist da keine mehr. Wenn wir einfach mal das Endgame-Szenario aufmachen. Ne? Aber jetzt erstmal, was, 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 was können wir gewinnen? Und ähm, wir können neue Möglichkeiten gewinnen. Und äh, da, da gibt es irgendwie zahlreiche Beispiele. Äh, die meisten dann genannten sind äh, Steve Jobs und sein iPhone. Ja? Äh, da können wir aber vielleicht auch noch andere äh, äh, Modelle aufmachen. Und ähm, ich, ich sehe einfach dran, wir, wir setzen jetzt eine Basis, auf der wir dann die Basis setzen für einen, einen, einen Mental Shift, auf der man aufsetzen kann und neue Ideen generieren kann. Aber wenn wir nicht anfangen, dann kommen wir nicht weiter. Ja. Wer hat sich noch gemeldet? Ich möchte dem Kollegen, der an der Front unterwegs ist, nicht vorweggreifen, aber meine Wahrnehmung ist, dass es schon nicht nur eine Frage der Mentalität ist, sondern auch dessen, wie der Schienenbereich organisiert ist. Und es gibt einen Kernbereich und das ist, sind alle Sicherheitsfragen, wo, glaube ich, schon zu Recht wir harte Regularien haben, weil wir damit auch einer der sichersten Verkehrsträger sind im Ergebnis. Aber natürlich gibt es da Bereiche, wo man schnell dann an Grenzen stößt, wo man schwer mit Innovationen reinge reingehen kann. Ist aber nur eine Beobachtung von der Seitenlinie. Man, man muss natürlich auch aufpassen, dass nicht für alles immer das Sicherheitsthema in, die, in, die, in, die, in das Schaufenster gehängt wird, ne? weil ohne jetzt irgendeinen Berufsstand angreifen zu wollen, aber es ist nun mal so, dass es heute Kameratechnologien oder Strukturen gibt, in denen eine Kontrolle von einem Zug, von einem Zug fast noch besser möglich ist, als wenn da einer mit dem Hammer entlangläuft und es regnet wie aus Ström und der kann durch seine Schutzbrille gar nicht richtig gucken und hat die Handschuhe an. Der macht sein Möglichstes, aber der ist begrenzt und die Kameratechnologie gibt heute Sachen her, da, da gibt es diese Begrenzung nicht. Also wir müssen aufpassen, weil das ist auch oft das, das Thema, dass dann dieses Sicherheitsthema, wir melden jetzt hier, das wird gefährlich, da werden Unfälle, können Unfälle passieren, dass das zu oft zu stark in den Vordergrund gerät und und man an den aktuellen Entwicklungen her sieht, es gibt da schon auch Alternativen. Ja. Wir haben Fragen hier im Raum. Ich wollte noch gerne ganz kurz zwei Sätze, ja. wenn das erlaubt ist. Also zum einen beim Thema Sicherheit. Ich empfehle wirklich allen Unbeteiligten einmal eine Runde mit der ERA, der European Agency, zu machen, wenn es um das Thema Erlangung einer Sicherheitsbescheinigung geht. Ja. Welche Dinge da von uns abverlangt werden, da hat sich die europäische der europäische Regulator, glaube ich, auch ein bisschen zu weit nach vorne bewegt. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, den Sie ansprechen. Der zweite Punkt, Stichwort, ja, woran hakt es? Woran Die Digitalisierung in den Unternehmen selber steckt in vielen Bereichen auch in den Kinderschuhen. Ich will ein Beispiel nennen, wenn ich heute einen Zug im Eingang habe von manch einem Unternehmen und ich möchte eine digitale Wagenliste haben, dann kriege ich einen Fax, dann kriege ich Excel-Listen per Mail ohne Beschreibung und muss mir die selber wieder neu digitalisieren, um überhaupt in meinem System die Wagenliste wieder zu haben. Das heißt, es ist nicht vielfach nur ähm, Unwollen, sondern es ist manchmal auch ähm, das schlichtweg Fehlen von Systemen, um das auch sauber abzubilden. Mangels Wettbewerb, da gibt es viele Gründe für, ist ein eigenständiges Thema. So, wir haben Fragen auch hier im Raum. Ich habe jetzt keine Hand gesehen. 
habe immer ein Mikrofon. Äh, Larissa Zeichert, LAT. Ich fand jetzt zum Ende hin, die Diskussion ging wieder in eine bessere Richtung, weil wir wollten ja darüber reden, was wir lernen können von der Sharing Economy. Und bis jetzt habe ich nur mitgenommen, wir brauchen in unserer Branche ganz viel Schmerz, damit wir uns bewegen. Sorry, ich glaube, es hatte sogar jemand geklatscht. Bitte nicht, weil ich arbeite auch in dieser Branche. Übrigens im Familienunternehmen 80 Prozent gewerbliche Mitarbeiter. Ich weiß also genau, wovon ihr sprecht. Ich denke dennoch, mit Blick Richtung Startups, da können wir doch eine Menge machen. Die haben die Euphorie, die wir brauchen. Also was lernen wir von Sharing? Zusammenarbeiten. Und das Zweite, und Sie hatten ja sogar gefragt, Herr Wohl, was können Sie machen? Bitte, bitte diese komplexen Regularien wenigstens so anpassen, dass wir als Unternehmen agieren können. Und das ist wirklich wichtig, sonst kommen wir nicht voran. Und vielleicht da ein Punkt, und ich werde jetzt den Finger voll in die Wunde legen. Ja, wir haben am Gleis seit 80 Jahren Sicherheitsposten, die blasen in eine Tröte und waren meine Mitarbeiter davor, wann ein Zug kommt. Ehrlich, wir sind das sicherste Verkehrsmittel. Sorry, ich glaube, wir müssen dringend modernisieren. Nach hinten reichen das Mikrofon. Da ist gleich die nächste Frage. Vorsicht und nicht verheddern. Ja, moin. Christian Drake von NRAIL. Ich habe auch, genau wie du, eigentlich mehr ein Statement als eine Frage. Carola, du hast gesagt, wo sind die jungen Leute? Die sind da. Ich selbst als Gründer und Geschäftsführer, ich habe die 20 Somethings, die total Bock auf Bahn haben, weil es ein sinnstiftender Verkehrsträger ist, weil er klimapositiv ist. Die sind da. Aber was ich habe, sind die Markteintrittsbarrieren. Das ist zum einen die Regulatorik, wenn wir die ein bisschen bewegen können, ist toll. Das andere sind aber die Menschen im Eisenbahnsektor. Und ich habe vielfach die Erfahrung gemacht, wenn ich mit EVU spreche, immer, wo kommst du denn her? Hast du Eisenbahnsteilgeruch? Was ist denn dein Erfahrungshorizont? Ach, IT? Dann verstehst du das überhaupt nicht. Und ein bisschen offener zu sein, zu sagen, es gibt Menschen, die bereit sind, sich in diese Regulatorik reinzuarbeiten und das Framework und Mindset Eisenbahn aufzunehmen, aber denen dann auch eine Chance zu geben. Danke. Da fragen wir auch gleich noch mal kurz nach. Bist du denn aus der, irgendwo aus der äh, Transportbranche oder hast du das oder kommst du? Tatsächlich ja. Ach na schade. Nicht so lange. Hätte ja sein können, dass du auch was ganz anderes vorher gemacht hast. Wenn ich da ja, kurz darauf ja, antworten ja. darf. Ja, die Botschaft ist angekommen. Aber im Gegenzug auch bitte das ähm, Bild zu vermitteln, dass man auch bereit ist, diese Erfahrungen anzunehmen. Weil das ist ein Geben und Nehmen. Ich finde einen wichtigen Punkt, der könnte noch dazu kommen, weil wir wollen ja nicht alles nur schlecht reden, sondern es gab doch den M-Fund und da auch die M-Cloud. Und ich glaube, viele EVUs und auch andere Unternehmen haben ja an dieser Stelle auch Angst, noch Daten transparent zu machen oder zu teilen. Und es kam die Frage auf, wer kann sich denn oder wer kann die Daten verwalten, damit wir nicht Angst um unsere Daten haben. Da wären wir auch beim Verkehrsministerium angekommen. Und ich glaube, die M-Cloud ging in die richtige Richtung. Vielleicht können wir da auch weiterarbeiten. Also den M-Fund gibt es noch, genauso, genauso ein Innovationsprogramm, was aber sehr datenfokussiert ist, wie auch das Bundesprogramm Zukunftsschienen Güterverkehr als Innovationsprogramm. Und ja, die M-Cloud gibt es auch noch, so als Experimentierraum und als Idee. Und wir diskutieren darüber, inwiefern man eben halt ein Datengesetz braucht. Das ist aber eine Frage, die nicht nur unser Thema heute bedeutet, oder betrifft, genauso wie das ganze Thema Entbürokratisierung und Experimentierräume und so weiter, wenn wir ehrlich sind, das ist, ein, ist eine Diskussion, die führen alle Start-ups in allen Bereichen, also nicht nur bei uns. Oh, ohne, ohne die M-Cloud jetzt als Projekt zu kennen, aber ich glaube, es springt national zu kurz. Also international, die Initiative, die gerade dazu initiiert wurde, ist eben dieses Rail Freight Forward, auch mit einer digitalen Plattform, aber eben europaweit. Ja, und vielleicht da noch mal ergänzend, also Datengesetze, ich begrüße die vorhandenen Datengesetze sehr, die sind gut, aber noch mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Das ist vielleicht das eine. Das, das, das andere ist zur M-Cloud, ich, ich kenne die auch nicht im Detail. Ich denke, ein, ein Erfolgsgeheimnis ist allerdings eine, eine wirklich privatwirtschaftlich organisierte Struktur, um dann den notwendigen Drive der, der Instandhaltung zu haben, beziehungsweise auch der Weiterentwicklung, beziehungsweise eben auch ähm, einfach der, der Tätigkeit. Wobei, ehrlicherweise, wenn ich da ganz kurz die Gegenposition, die uns auch vorgetragen wird, reinbringen darf in die Diskussion. Es gibt natürlich auch, es war hier erst auch schon Thema, die Sorgen um die eigenen Daten. 
Und dann schaut man relativ schnell Richtung öffentliche Hand, Richtung Verwaltung, Richtung Staat, wo es sagt, so Moment, jetzt keine Experimentierräume bitte, sondern ganz klare Regelungen, dass meine Daten, die ich irgendwo hingebe, geschützt sind und ihr als Staat seid der neutrale Makler. Also es gibt beide Positionen, ehrlicherweise. Dann sind wir aber wieder so ein Stück weit von der Startup-Agilität weg, dann, dann äh, gleich dann in großen Pflichtenheften Wasserfallmodellen. Ähm, insofern ja, spannend. Da muss man schauen, wo, wo da die Mitte liegt. Es so. läuft jetzt ein bisschen die Zeit davon, deshalb wollte ich hier nochmal die Fragen. Ich habe jetzt ein bisschen andere hier auf meinem iPad, deshalb nehme ich mal die hier auf dem, auf dem großen Monitor. Warum fährt keine Fracht bei Personenzügen mit? 50 Prozent der gesamten Luftfracht wird mit Passagierflugzeugen bewegt. Da müssen wir jetzt mal die Experten hier in der Runde fragen. Wäre das eine Möglichkeit? Naja, ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, einen Container in einen Triebwagen zu verladen. Also da muss man schon intelligente Konzepte haben. Es gibt sowas im Bereich von City-Logistik mit kleinen Containern. Da gibt es auch Versuche zu, da gibt es auch Überlegungen zu, aber bisher hat sich das einfach wirtschaftlich nicht durchgesetzt. Man sitzt sonst auf den Kisten anstatt auf Bänken. Wer das mag, der kann das machen, aber da muss auch irgendjemand die Kisten ausladen. Also, also ich, ähm, ich glaube, es, die Denke, die es ja teilweise mal gab und auch es kamen ja auch in der letzten Zeit mal so ein paar Tests mit Paket also Cap-typigen Kurier- und Paketdienstsendungen. Ich glaube, da gibt es schon auch Ansätze, nur die, das Personenverkehrssystem, ich bin da jetzt kein Tiefenkenner, aber das Personenverkehrssystem hat halt eine Infrastruktur an den Bahnhöfen, die das heute gar nicht mehr hergibt, solche, solche Strukturen, das da durch den Bahnhof zu bringen, so, ein, so eine Menge an, 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 an Paketen oder, oder äh, äh, Gefäßen. Ähm, und es gibt aber auch andere Ansätze, die komplett neu sind. Also ich will das jetzt nicht zu weit reimen, es gibt ja Hyperloop zum Beispiel, die ja über ganz andere Ansätze, Personen- und Güterbeförderung nachdenken, als das, was wir so heute hier machen. Ich glaube, man muss auch mal weiterdenken oder auch mal in andere Strukturen denken und nicht sagen, jetzt stellen wir noch mal ein Paket in den, in den, in den, in den ICE oder so. Nee, aber vielleicht könnte man ja irgendwie einen Menschen in den Container stellen. Aber <lacht> das war ja, Fliegen im Stehen soll es ja auch geben. Ja, ja auch nein, geben. aber nee, also ich wollte sagen, es gibt, es gibt ja viele Unternehmungen, die äh, sogenannte Closed Company Trains fahren. Das heißt also, ähm, Züge betreiben, äh, die nicht voll ausgelastet sind, der Öffentlichkeit aber nicht zugänglich machen, also äh, Drittkunden. Und das sind dann genau diese, die transportieren genau diese Ladungsarten, die man jetzt irgendwie im Personenzug befördern könnte, so kleine Pakete oder was auch immer dann. Und da könnte man in der Tat überlegen, über eine, eine Plattform, wie wir sie anbieten, das System zu öffnen und äh, weiteren zugänglich zu machen. Also wir werden uns da nochmal zusammensetzen und so einen kleinen äh, äh, Hackathon oder Denkmarathon oder ähnliches machen, denn ich sehe hier unten schon eine ganz interessante Frage. Wann geht's los mit den Getränken? <lacht> so roundabout, ja. Yeah. Give me beer, babe. Also da ist schon irgendjemand durstig und äh, insofern, wir haben jetzt hier noch eine, äh, Herr Bull kann man vom Fahrzeug Sharing lernen, die gebe ich jetzt Ihnen noch gerade kurz weiter, aber Sie sehen, alle wollen was trinken, also vielleicht ganz kurz nur, auch da Entbürokratisierung äh, wäre dann das, äh, die also, Lösung. Die hier vor Ort ist, diskutieren wir beim Bier. Diskutieren wir beim Bier. Also alle, die jetzt noch Fragen haben, auch äh, an, am Schirm natürlich, die werden wir im Nachhinein noch beantworten. Wir haben sie ja hier auf dem iPad und werden das dann nochmal schriftlich nachholen. Ich danke jetzt erstmal fürs Zuschauen hier an die Runde. Jetzt gibt es ein Bier und vielleicht macht ihr euch zu Hause jetzt auch einfach ein Bier auf. Ich wünsche noch einen schönen Abend. So. Genau, wir kommen wieder zum Abschluss. Super, super, vielen Dank für die spannende Diskussion. Danke Corolla und danke an unsere Panelisten. Kommt mal her, wir haben natürlich wieder was Schönes vorbereitet. Wie es sich gehört, ein kleines Geschenk, ein kleines Dankeschön für den Input und für die tolle Diskussion. Für alle, die mit hier vor Ort dabei waren. Trail Talk Shirt, das ist ja schön hier. Ja, ich glaube, das war wieder eine sehr spannende Diskussion mit einem super spannenden Thema. Ein bisschen Ruhe noch, wir sind gleich, wir sind gleich durch. Ne? <lacht> ähm, also wie, was aus der Runde schon rauskam, ist ja klar. Ne? Es gibt noch viel zu tun. Also die Frage eben war ja auch, wir haben jetzt auch viel wieder darüber gesprochen, was geht denn noch nicht so gut? Ne? Und wir müssen, glaube ich, mehr darüber sprechen, was können wir denn noch besser machen? Was müssen wir besser machen, um vielleicht noch mehr von der Sharing-Ökonomie zu lernen? Ne? Die Ansätze sind da und die wollen wir weiterverfolgen gemeinsam. 
Und ähm, vielleicht sitzen wir dann in zwei, drei Jahren wieder hier und sagen, okay, wir sind jetzt einen deutlich, deutlichen Schritt nach vorne gekommen. Ressourcen werden effizienter eingesetzt. Die Unternehmen arbeiten noch enger zusammen und da arbeiten wir darauf hin. Ich würde nochmal sagen, vielen Dank an alle Partner, die dabei sind, die jetzt dabei waren. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Da müssen wir nochmal einen kleinen Applaus spendieren für die Unterstützung, für das Event und alles, was dazu gehört. Wir ähm, machen natürlich weiter mit Raytalks. Das nächste Event findet statt im Juni, am 8.6. mit einem super spannenden Thema, Smart Assets. Also eigentlich sind alle Themen spannend. Wir wählen immer die spannendsten aus. Aber Smart Asset ist, glaube ich, auch nochmal was, wo man viel zu sprechen kann, wo wir schon viel zu gesprochen haben und wo wir jetzt nochmal tiefer einsteigen wollen. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Ähm, vielen Dank jetzt nochmal für die Vorbereitung an unser Team, an die Crew. Es hat, glaube ich, wieder hervorragend geklappt hier vor Ort. Für, danke an die Zuschauer im Livestream, aber vor allem auch danke an alle, die diesmal vor Ort dabei waren. Das ist wieder deutlich mehr als letztes Mal. Und ähm, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend, äh, schönes Networking und vor allen Dingen auch anpacken. Also das, was wir jetzt diskutiert haben, wollen wir natürlich auch umsetzen. Und insofern danke nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.